他们就在那边的山谷里藏着。我们分开寻找，包围他们。于将军在，你带领雨部兄弟往北边截断他们退路。是。雷将军在，你带领雷龙勇士们从左边绕过去。是。烈将军在，你带领闪电杀手从右边包围过去。是。我带领风暴猎手在正面等待他们。我就不相信，我拿不下这群和尚。一句话，格杀勿论，格杀勿论。师兄，我们是守在外面，还是冲进去？暂时还不能冲进去，我们等待他们的消息。烟台一去客心惊，甲骨喧喧汉将营，万里寒光上积雪，<笑>三边曙色动微惊。白大人，对吗？不对。哎，连一个知音都没有。往回撤，走走。玩的这是什么呀？如果我没有猜错的话，这就是师傅跟我说过的“西域神鞭”。西域神鞭，大家一定要多加小心。
疼吗？您这裆阔罗用皮鞭打着试试看。那我给你背一首诗吧。去你的！我听不懂你的诗。吴师弟，这儿就交给你了，我去那边看看。好。啊啊啊！大师兄，你快来给我看看。有些误会，没有误会，一切都在掌握之中。
我师弟，师弟，师弟！啊！二师兄，我已经看出他的阴龙枪变化无穷，我们可以用新一拳破解。啊、我们两个分左右进攻，相互配合。好，白蛇吐信。啊啊啊啊啊啊啊啊五师弟在，剑王托塔。呀！看我的，师弟，我们快走。好，快走。你的山好恐怖！好，和尚，连过三关，功夫不错呀。但是我要让你们一个个变成西鲁野鬼。看起来他们是层层设关，要把我们赶尽杀绝。怕什么？魔高一尺，道高一丈，风来山挡，水来土屯。师兄弟们，冲过去！
厉害呀、啊！我在那儿看半天了，真不愧是少林和尚。那你为什么不来帮帮我们呀、啊？我看你们不用我也能打胜他，就不用我了。五毒兄弟，你去哪儿了？西鲁天会啊！去西鲁天会了啊？你不是在吹牛吧？吹！切！看，这是冰玉姑娘让我捎给你们的信。我要是没去西鲁天会，我能见到冰玉姑娘啊？来，我跟你们说啊。冰玉姑娘好像做了西鲁天会的什么堂主，不过、啊、那个西鲁天会没什么好玩的，真的跟个破土宅子似的，还没有那个小诸葛的地下宫殿豪华呢，真的，我看你们也别去了，没什么意思啊这些人行为很怪异，大家一定要多加小心。其实大家并不用担心，听说。这种驼队，就是传说中的幽灵骆驼。幽灵骆驼？对，听说，在这无边的沙漠中，有许多商队路过此地，被强盗截获后被杀掉，但他们不杀骆驼，于是，他们把商人的尸体放在骆驼背上。这些骆驼驮着主人的尸体寻找回家的路，但是，在这无边的沙中是没有标识的，很多骆驼。根本找不到回去的路，便在沙漠中来回的游荡，慢慢的就变成了沙漠幽魂。这些被放在骆驼背上的尸体，就被晒成了干尸。后撤，撤！杀掉一个，涨银五百，杀！
他们打的是饿狼拳，这种拳术我听师傅讲过。他们把一只狼关在笼子里饿五天，然后再放出来，让他和豹子战斗，饿狼战胜豹子，然后再把野狼的动作记下来，进行模仿。这套拳以弱胜强，每战必胜，残忍至极。练这套拳的人，最后都会失去人性。有没有破解之术？目前还没有。三地八地，冲浪头好；五地，打狼腿好。你身边这位身份神秘的女子，你和那群拦截和尚的人是一伙的吗？是，没有错。那你休想得逞！哼，那你就走不了了。啊、姐姐、啊，你是谁？你要干什么？把宝盒交给我。这把刀是不长眼睛的，说得好，不长眼睛的刀，那是瞎刀。瞎刀，就是用来劈开黑暗。对于黑暗来说，刀是不长眼睛的。你这身白骨头，也只能藏在黑暗之中，也只能用这把刀来对付你。口气很大嘛，试试，那就试试。哎呦，哎，哦，啊！包裹，保护好我姐姐。走走走走，欢迎走。这儿有我呢，你看，全摆平了。小子，小子，千万小心啊！放心吧，没事的。
乔女子，果然有两下子呀！没有两下子，敢独闯江湖吗？那你还有几下子？你有几下子，我就有几下子。<笑>在江湖上能对付我的男人可不多，可我是女人，你这样的女人也只有我来对付。女人，我也喜欢。摆平。
王八羔子，长能耐了！糊涂！啊！啊！啊！无敌螳螂拳！没事，我能有什么事儿啊？这儿交给我了，交给我了。你行吗？哎哎哎呦，木头！啊！我的天狗拳！三叔，你没事吧？啊，没事。你别这么冒失好吗？我怎么冒失了、哎？三师兄身体本来就有伤，又为你挨了一拳。哎呀，我看呢，应该你自己挨拳才能喂的。五弟，你怎么这么说话？我觉得五师兄说的挺对的。哎呦，我也觉得他说的挺对的。嗯？哎，那宝盒呢？啊，还有那个女的呢？这里的形势非常复杂，大家要十分警惕。看起来那个襁褓盒的女子，可能也遇到危险了。老全来了。
凉快吧？是啊，很凉快啊。小女子，刀法不错嘛，千钧之力收于一指，你功夫不浅呢。算你有眼力。好吧，我们不打了。我愿意跟你成为朋友。那你放了我姐姐？当然可以了，我们都是姐妹了，我当然可以放你姐姐。那你不抢和尚的东西了？不抢了，我们既然是姐妹，我都听你的。哼，你看我教训他。哦哦哦哦！死皮赖脸鸭子拳！来！来啊！可给我，不然我杀光你们！休想！拿来吧，看看看，看什么看？快上啊！想干什么？和尚，他们抢了你们的东西，拦住他们！哎呀，拿命来！啊！啊！啊！啊！啊！铁布衫！啊！啊！啊！啊！啊！啊！小心他的春秋月牙朗切刀！我们已经领教过了，哼，不过是小菜一碟而已。哎，和尚，还我哥哥的命来！施主，你哥哥这是死在你的刀下，我们已经为他念过超度经了。我哥哥是在和你们的战斗中死去的，你们才是罪魁祸首。是你们先来抢劫我们的，我们是强盗，抢劫是天经地义的事情。消灭强盗，为民除害也是天经地义的事。但是，杀了我哥哥。就不是天经地义的事情。阿弥陀佛，启弟，拒绝绳子。是。他拿命啦！哎呀！姐姐，我来救你们了。解开绳子，快！站住！站住！怎么连脚印都没有？
伤人，还我圣物！学猴子了。和尚，你上来拿呀。好。还是把东西还给我吧。说吧，啊，告诉我，你们来这里干什么？只要你说出来，就会免除许多苦难。要不，你就会吊死在这里。难道你是哑巴？哼，我倒要看看你是不是真的哑巴。来，把他的嘴撬开。是。嗯，果然是个哑巴。没得说了。哎，和尚，你不会说话，可以写出来呀、啊。你要是写出来了，我就放你一条生路。嗯，好，这么较劲啊，把他吊起来，给我打得他魂出窍。嗯，我看你还念不念经。施主，你不要执迷不悟了。这个包裹是不属于你的。啊
让他走吧，我们主要是拿到宝盒破他的春秋月牙朗邪刀法，我已经看出来了，他的刀法和我们少林春秋大刀很相近。我曾经听师傅说过，这种刀法主要功夫在腿上，如果攻他的下三路，刀法必乱。有什么办法？有，来吧，和尚！啊啊！啊啊啊至报，也属佛之无奈。你的伤没事吧？谢谢姑娘及时相救，把我送回大师兄身边。大师兄已经为我打通脉络，没事了。对不起，是我让你受伤的。阿弥陀佛。在这里吗？这里非常的危险。吴师弟，你和五毒兄弟先别进去，有什么情况，及时接应我们。好的，保重了。好，嗯。哎，小心点儿。什么声音？像是唱歌。这不过是狂风飞过山谷的声音。这不光是狂风飞过的声音，好像是很大很空旷的城堡，里面是庞大的，是空虚的。据我猜想，这山峰内部肯定是空的，不然不会发出这样的声音。
阿弥陀佛，疯了，疯子！哎，滚！发生什么事了？没事了。嘘，啊，五师兄让我告诉你们，一切都解决了。哎，你们怎么样？他们进去了，六师弟，可能也在里面。我进去看看吧，三弟。还是我去吧。你们又欺负我。嗯嗯，好吧，老规矩。好，嗯。哎。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。怎么也该轮到我了。三弟，我是担心你的身体。放心，是我欺负你吗？哼哼，小心三弟，怎么样？啊、快跑！啊哎啊
快走快走！